Buenas noches a todos. Vamos a estar comenzando esta nueva edición de Universidad para Padres. Queremos también anunciarles que esta sesión de esta noche va a estar siendo grabada. Good evening, everyone. Thank you for joining us for this evening's edition of Parent University. The title of our session this evening is Focus on Math, the Parent Connection. This session is all about sharing tips and strategies for helping your student in learning mathematics at home. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en la edición de esta noche de Universidad de Padres. El título de nuestra sesión de esta noche es Enfoque en Matemáticas, la conexión de padres. Esta sesión trata de compartir con usted consejos y estrategias para ayudar a su alumno a aprender matemáticas en el hogar. I'm Dr. Sylvia Martinez, Family Engagement Coordinator, and I'm very happy that you are here to learn along with us. Ella es la doctora Silvia Martínez, coordinadora de participación familiar, y está muy feliz de que esté aquí para aprender junto con nosotros. If you have not done so, please sign into our session today using the link provided in the chat or follow the QR code on the slide. Everyone who signs in will be entered into our prize drawing. Si no lo ha he hecho, inicie sesión en nuestra sesión hoy utilizando el enlace proporcionado en el chat o siga el código QR en la diapositiva. Todos los que se registren participarán en nuestro sorteo de premios. As a follow-up, we will provide participants with an email that contains the informational slides so that you will be able to review the information we are sharing this evening, along with the links provided throughout the presentation. Como seguimiento, les proporcionaremos a los participantes un correo electrónico que contiene las diapositivas informativas para que puedan revisar la información que estamos compartiendo esta noche, junto con los enlaces proporcionados a lo largo de la presentación. When participating in this evening's webinar, please keep the following features in mind. You may type questions using the Q&A. Al participar en el seminario web de esta noche, favor de mantener en mente las siguientes funciones. Puede escribir sus preguntas utilizando la función de preguntas y respuestas. Also, if you see a question that you would like to emphasize, either because you have the same question, a similar question, or believe the question is important, please click the thumbs up like button. Además, si ve una pregunta que le gustaría enfatizar, ya sea porque tiene la misma pregunta, una pregunta similar, o cree que la pregunta es importante, haga clic en el botón Me Gusta. We have specific learning outcomes for our session this evening. During the K3 portion of time, we will have a twofold purpose. Tenemos eh, resultados del aprendizaje específicos para esta noche. Durante la parte del tiempo de kinder a tercer grado, tendremos un doble propósito. One, discussion of tips by grade level for ideas and strategies on how parents can help with math at home. Número uno, discusión de consejos por nivel de grado para ideas y estrategias sobre cómo los padres pueden ayudar con las matemáticas en casa. Two, technology appropriate for math development and building number sense in both English and Spanish. La tecnología apropiada para el aprendizaje matemático y la construcción del sentido numérico, tanto en inglés como en español. During the grade 4 through 12 portion of time, another twofold purpose will be evident. Durante la parte del tiempo de Grados 4 al 12, tendremos otro doble propósito. One, help, understand, help parents understand the math standards. Número uno, ayudar a los padres a comprender los estándares matemáticos. Two, suggestions for those parents who have students who struggle in mathematics. 
Número dos, sugerencias para aquellos padres que tienen alumnos con dificultades en matemáticas. Additionally, third, online calculators and calculator apps for home usage for grades eight and up. Y número tres, calculadora en casa para los grados ocho y superiores. Joining Dr. Sylvia Martinez tonight is your car host, Mr. Carlos Rivera, Family Engagement Liaison, and also serving tonight are our other Family Engagement Liaisons, Blanca Serrano, Sylvia Perez, and Crystal Tate, and myself, Mari Samora, Director of State and Federal Programs. Y acompañando a la doctora Martínez en esta noche está este servidor, señor Carlos Rivera, enlace de participación familiar. Y también están los enlaces de participación familiar, la señora Lonca Serrano, Silvia Pérez y Crystal Tate. También este, ha escuchado la señora Mari Zamora. Ella es la directora de programas estatales y federales. Our presenter this evening is Ms. Tiffany Lagrand, our secondary math coordinator. Nuestra presentadora de esta noche es la señora Tiffany Legrand, nuestra coordinadora de matemáticas de secundarias. As our presenter discusses each topic, please type questions in the Q&A. We will pause to review any unanswered questions. Mientras nuestra invitada habla acerca de cada tópico, favor escribir sus preguntas en función de preguntas y respuesta. Haremos una pausa para revisar cualquier pregunta. And now we will turn it over to Ms. Legrand. Y ahora entregamos la parte a la señora Legrand. Good evening, parents. Let's just say, pause for just a moment while we take care of some technical difficulties. Good evening, everyone. My name is Tiffany Legrand, and I'm the secondary math coordinator here in Duncanville ISD. I'm really excited to be here with you all tonight and talk with you about some ways you can help support your students with math at home. There are suggestions here to help your child see that math is all around them, to engage in mathematical thinking discussions while also building their confidence. Buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Tiffany Legrand y soy la coordinadora de matemáticas de secundaria aquí en el Distrito Escolar de Doncam. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes esta noche y hablar con ustedes acerca de algunas formas que usted puede apoyar a su estudiante con matemáticas en casa. Estas sugerencias están aquí para ayudar a sus hijos a poder ver que las matemáticas están a su alrededor, a enfocarse en el pensamiento matemático y discusiones, mientras también construyen su confianza. So let's take a look at a few suggestions provided here. For our kindergarten students, let's focus on identifying numbers and counting. You can have your child point out numbers and name them wherever you see them. For example, on sales papers, on the mail, and highway and road signs. So vamos a ver algunas sugerencias provistas aquí. Para nuestros estudiantes de kindergarten, vamos a enfocarnos en identificar números y contar. Puede hacer que su hijo señale números y los nombres donde los vea. Por ejemplo, en los papeles de venta, en el correo y en las carreteras y señales de tráfico. When playing, when playing board games with your child, they can use dice to help count and identify numbers. Card games help with identifying and reading numbers, and having to move spaces using a game piece on a game board also helps with counting. Playing games like Hi Ho Cherio, Trouble, Shoots and Ladders, and Go Fish can help with identifying numbers and counting while making math fun. Cuando esté jugando juegos de mesa con su estudiante, pueden utilizar dados para ayudarles a contar e identificar números. Los juegos de cartas ayudan a identificar y leer números y tener que mover espacio en un tablero de juego también puede ayudar a contar. Jugar juegos como Hi Ho Cherry o 
Trobo y Ladders and Go en GoFish puede ayudar a identificar números y contar mientras hace de las matemáticas un proceso divertido. Ok, let's take a pause. Do we have any questions in our Q&A? Vamos a tomar una pausa. ¿Tenemos alguna pregunta en la sesión de preguntas y respuestas? Hi, there are no questions at this time. No hay preguntas al momento. Ok, great. Thank you. Okay, so let's take a look at some ideas for our first grade students. Um, we can focus on shapes, time, and money. Vamos a ver algunas estrategias para los estudiantes de primer grado. Nos podemos concentrar en formas, tiempo, y dinero. So, we can point out shapes at home and have your child name them. For example, you can ask them to show you any rectangles they see around the house. Have them name any other shapes they see as well. For example, doors, canned foods, windows, basketballs, and baseballs are rectangles, cylinders, squares, and spheres. Señala formas en casa y pídale a su hijo que las nombre. Por ejemplo, puede pedirles que le muestren algún rectángulo que vean en la casa. Pídales que nombren cualquier otra forma que vean. Por ejemplo, puertas. Latas de comidas, ventanas, pelotas de baloncestos y pelotas de béisbol son rectángulos, cilindros, cuadrados y esferas. In first grade, students must be able to identify and read the time to the hour and half hour. So have your child read the times on the TV guide. En primer grado, los estudiantes deben poder identificar y preparar el tiempo a la hora y media hora. Así que haga que su hijo lea los tiempos en la guía de televisión. Students must also be able to identify and name money. So when going to the store, allow them to pay and then name the money that they use, or excuse me, that they are using and the change they receive. Los estudiantes también deben poder identificar y nombrar el dinero para que cuando vayan a la tienda les permitan pagar y luego nombrar el dinero que están usando y el cambio que reciben. Okay, I'd like to take a moment to see if there are any questions. Me gustaría tomar un momento para ver si hay alguna pregunta. There are no questions at this time. No hay preguntas al momento. Thank you. In second grade, students are introduced to fractions, what they are and how they look. So when cooking, please invite your child to the kitchen with you to see the different size measuring cups. This will help them understand that one fourth is smaller than one third. En segundo grado, se les presenta a los estudiantes a las fracciones, lo que son y cómo se miran. Entonces, mientras esté cocinando, invite a su estudiante a la cocina con usted para que lo pueda observar utilizando diferentes tazas de medidas. Esto los ayudará a entender y poder ver que un cuarto es menos que un tercio. In second grade, students are also asked to find lots of different ways to create a dollar. So it's a good idea to let them have a piggy bank to collect coins and give them different coin amounts to add up to a dollar and let them show you all the ways they can create a dollar. En segundo grado, se les pide a los estudiantes encontrar diferentes formas para crear un dólar. Es una buena idea dejarles tener una arcancía para colectar monedas, darles diferentes monedas que sumen hasta un dólar y pedirles que te muestren todas las formas en que pueden crear un dólar. And like in the first grade, in the second grade, students must also be able to tell time. But in the second grade, students must also know how to tell time to the minute, not just the hour and half hour, on both digital and analog clocks. Y así como los estudiantes de primer grado, los estudiantes de segundo deben también tener la habilidad de decir la hora. Pero en el segundo grado, los estudiantes también deben saber cómo decir la hora al minuto. No solamente la hora y la media hora en ambos relojes digital y análogo.
for third grade, let's focus on money, multiplication, and division. Para nuestros estudiantes de tercer grado, vamos a enfocarnos en dinero, multiplicación, y división. When shopping, look at price tags and ask your student to determine which bills and coins should be used to pay for an item. For example, the price tag says $6.24. Your child should be able to tell you that they need a $5 bill, a $1 bill, two dimes, and four pennies. Cuando compre, mire las etiquetas de precios. Pregúntele a su hijo a qué billetes y monedas deben usarse para pagar un artículo. Ejemplo, la etiqueta lee $6 y 24 centavos. Su hijo debería poder decirle que necesita un billete de 5, un billete de 1, dos monedas de 10 centavos y cuatro monedas de un centavo. Also, let them pay in cash whenever possible. Have them count out the payment and the change. También permítales pagar en efectivo siempre que sea posible. Pídales que cuenten y nombren el pago y lo cambien. On the weekends, treat them to a dozen donuts. Have your child divide the donuts between you and other family members. Ask them, how many groups of six does it take to make 12? How many groups of four? Or groups of three to make 12? When buying multi-packs of soap, toilet paper, or paper towels, ask your students to create multiplication problems by looking for patterns in the columns and rows. Compra una docena de donas. Haga que su hijo divida las rosquillas entre usted y otros miembros de la familia. Pregúnteles cuántos grupos de seis suman doce. Cuántos grupos de cuatro. Cuántos grupos de cuatro y grupos de tres hacen doce. Cuando compre varios paquetes de jabón, papel higiénico o toallas de papel, Pida a sus alumnos que creen problemas de multiplicación buscando patrones en las filas y columnas. And lastly, you can't go wrong with good old multiplication flashcards uh, with multiplication facts. Y por último, no va a tener ningún problema con las buenas tarjetas antiguas flash con las tablas de multiplicar. Your students are working with manipulatives in their math classes. To help them understand math concepts concretely and visually, so that they are able to acquire and demonstrate what they learn. Sus estudiantes están trabajando con manipulativos en sus clases de matemáticas para ayudarlos a comprender los conceptos matemáticos de manera concreta y visual para que puedan adquirir y demostrar lo que aprenden. So instead of purchasing these manipulatives at home, I would like to show you where you can access these free manipulatives. The manipulatives can be found on didax.com. En lugar de comprar estos manipulativos en casa, me gustaría mostrarle dónde puede acceder a manipulativos virtuales gratuitos. Estos manipulativos pueden ser encontrados en didax.com. On this site, your student will have access to many of the manipulatives that they use in class. En este sitio web, su estudiante tiene acceso a diferentes manipulativos que utilizan en clase. such as unifix cubes and 10 frames that are used for counting, addition, and subtraction. They will also have access to fraction tiles to help them identify fractions. Como cubos unifix y 10 marcos que se utilizan para contar, sumar y restar. 
También tendrán acceso a fichas de fracciones para ayudar e identificar fracciones. The following YouTube channels can also be used to help your student understand concepts through explanations, practice, and visuals. My suggestions are to su su excuse me, subscribe to Mashup Math, Math Antics, and Learn Zillion. Also be sure to ask your child's teacher for any other channels that they might feel helpful for you or your child to subscribe to. Los siguientes canales de YouTube también se pueden usar para ayudar a su estudiante a comprender conceptos a través de explicaciones, práctica y visuales. Mis sugerencias son suscribirse a Mashup Math, Antics Math y Learn Zillion. También asegúrese de preguntarle al maestro de su hijo sobre cualquier otro canal que pueda ser útil para que usted y su hijo se suscriban. I'd like to pause here to see if there are any questions in the chat. Me gustaría hacer una pausa para ver si hay alguna pregunta en este momento. Currently, there are no questions. No hay preguntas al momento. Thank you. To help your child, uh, excuse me, to help understand math standards, your students will be covering in their math classes, I recommend Math for Texas. Math for Texas is a great website created by Region 11 Education Service Center to help parents understand the math standards here in the state of Texas. Para ayudar a comprender los estándares de matemáticas que sus estudiantes cubrirán en su clase de matemáticas, recomendamos Math for Texas. Math for Texas es un excelente sitio web creado por el Centro de Servicios Educativos de la Región 11 para ayudar a los padres a comprender los estándares de matemáticas aquí en el estado de Texas. Math for Texas showcases the math teaks by grade level with tips, examples, digital tools, and videos to help parents understand the math, concepts, and skills that their children are learning. Math for Texas presenta los TICs de matemáticas por nivel de grado con consejos, ejemplos, herramientas digitales y videos para ayudar a los padres a comprender los conceptos y habilidades de matemáticas que sus hijos están aprendiendo. To navigate the website, hover over for parents and select the grade level. Para navegar por el sitio web, coloque el cursor sobre pares para padres y seleccione el nivel de grado. Once the grade level is selected, then select your topic. Una vez que se selecciona el nivel de grado, seleccione su tema. There you will see tips, examples, digital tools, and resources to help you and your child better understand the content. Allí verá consejos, ejemplos, herramientas digitales y recursos que le ayudarán a usted y a su hijo a comprender mejor el contenido. TEA also provides resources to help parents clarify the standards and even has an interactive math glossary to help explore and understand mathematics vocabulary. La Agencia de Educación de Texas también proporciona recursos a los padres para ayudar a aclarar los estándares e incluso tiene un glosario interactivo de matemáticas para ayudar a explorar y comprender el vocabulario matemático. So let's discuss some tips to help your students if they are struggling in their current math class. Remind students to ask their teachers for their tutoring schedule. Many teachers in the district stay after school or come in early to tutor and be sure to check in with your child to see if they need support. Analicemos algunos consejos para ayudar a sus estudiantes si tienen dificultades en su clase de matemáticas actual. 
recuerde a los estudiantes que pidan a los maestros su horario de tutoría. Muchos maestros en el distrito se quedan después de la escuela o vienen temprano para dar clases particulares y asegúrese de hablar con su hijo para ver si necesita apoyo. The following YouTube channels can also be used to help your student understand concepts through explanations, practice, and visuals. Please subscribe to Mashup Math, Math Antics, and Learn Zillion. Also be sure to ask your child's teacher for any other channels that may be helpful for you and your student to subscribe to to assist in their understanding of a concept that they are covering in class. Los siguientes canales de YouTube también se pueden usar para ayudar a su estudiante a comprender conceptos a través de explicaciones, práctica y visuales. Suscribirse a Mashup Math, Math Antics y Learn Zillion. También asegúrese de pedirle al maestro de su hijo cualquier otro canal que pueda ser útil para que usted y su hijo se suscriban para ayudarlos a comprender un concepto que están cubriendo en clase. IXL is also a great digital resource to use for additional practice at home. This resource provides immediate feedback and explanations if the question is answered incorrectly. IXL también es un gran recurso digital que se puede utilizar para practicar más en casa. Este recurso proporciona comentarios y explicaciones inmediatas si la pregunta se responde incorrectamente. This site is, on, is only free for a specific amount of questions per day, but can be used daily. The web address is ixl.com slash standards backslash Texas backslash math for questions in practice that are specifically aligned to Texas math standards. Este sitio Solo es gratuito para una cantidad específica de preguntas por día, pero se puede usar a diario. La dirección web es www.ixl.com, línea standards, línea texas, línea math, math, para preguntas y prácticas que están específicamente alineadas con los estándares de matemáticas de Texas. Please be sure. to use the IXL that is aligned to what your child is learning. The IXL address will be placed in the chat and linked in this presentation. Asegúrese de utilizar este sitio de IXL, ya que está alineado con lo que su hijo está aprendiendo. La dirección de IXL se colocará en el chat y se vinculará en esta presentación. Are there any questions in the chat? ¿Hay alguna pregunta en este momento? There Sorry, are no there are no questions. Okay, thank you. Was there a question? No, I'm sorry, my computer was stuck. There are no questions. Okay, thank you. Oh, I think I see one. It says, will we be able to access that website all the time? Yes. Um, you can access it at any time. Um, it's just there's a limit of, let me go back to the site. About Hay una pregunta, y la pregunta es, eh, podemos acceder a este eh, sitio web de IXL en cualquier momento? La respuesta es sí, pero hay un límite de preguntas diario. So once you go to the grade level uh, for your student, all the standards are listed. So you can find the topic and the standard that they're covering in class. So una vez usted va al sitio web, usted eh, busca el, el nivel de grado de su estudiante, usted puede observar que están los estándares eh, que están estudiando los estudiantes y los tópicos. So, see, I can see that I've answered two questions, so I have about eight more um, for the free version. Uh, por la versión gratis, eh, puedo ver que ya he contestado dos preguntas, pero tengo un total de diez. Me faltarían ocho más. 
And once I answer the question correctly, I submit my answer. If I'm right or wrong, it'll tell me yes or no. If I'm incorrect, it'll give me an explanation as to why I was correct or incorrect. Y una vez es, yo puedo someter, eh, someto la contestación. Si está correcta, me dice que está correcta. Si está incorrecta, me dice que está incorrecta. Y en la par parte posterior me da una explicación para yo poder aprender eh, hacer la eh, solución matemática correctamente. Um, but just make sure that when you're going to IXL that you're in the IXL for Texas for math. So this is the site that you use. There, there's another IXL, but that's tied to Common Core. We want the one that's specifically tied to our state standards. Y debemos asegurarnos que cuando entremos a este sitio web de IXL, que estemos utilizando el IXL eh, de matemáticas de Texas, porque hay, hay otro que es en general, pero este es específicamente para Texas. Okay. So lastly, in Duncanville ISD, students are provided a TI-inspired CX handheld graphing calculator to be used in their math class and on any assessment. These calculators can be rather costly, so I would like to provide you with a free alternative that can be used at home to assist your students with any homework that their teacher could assign. En Duncanville, en el distrito escolar de Duncanville, los estudiantes reciben una calculadora gráfica de mano de marca TI Inspired CX para usar en su clase de matemáticas y en cualquier evaluación. Estas calculadoras pueden ser costosas, así que me gustaría brindarles una alternativa gratuita que se pueda usar en casa para ayudar a sus estudiantes con cualquier tarea que su maestro pueda asignar. The Desmos Graphing Calculator can be used online or downloaded as an app to any iPhone or Android phone. La calculadora gráfica Desmos se puede utilizar en línea o descargar como una aplicación en cualquier teléfono, iPhone o Android. So, This calculator has the same applications, uh, excuse me, and capabilities as a calculator that your student would use in class. Esta calculadora tiene las mismas capacidades que la calculadora que estaría usando su estudiante en clase. So again, this is just a free alternative that your student can use at home versus paying for one of these calculators. Y nuevamente, esto es una alternativa gratuita que su estudiante puede utilizar en casa en vez de usted tener que pagar eh, una cantidad costosa por estas eh, calculadoras. Ms. Legrand, we have a question in the Q&A. Okay. Tenemos una pregunta en la función de preguntas y respuestas. Um, can you clarify um, if uh, for the IXL account, do the students have an active account for IXL? They may have one on their campus, um, but that is, it, it does vary from campus to campus. So they could get that information from their student's um, teacher. La pregunta es, ¿podemos clarificar si los estudiantes tienen una cuenta de IXL? Eh, directamente asociados eh, a cada estudiante y la contestación es eh, puede variar de una escuela a otra y entonces es importante que los estudiantes eh, verifiquen con sus maestros para eh, una contestación eh, más eh, correcta si tienen una cuenta de IXL. But if they don't have an account, they can still use the free version online. Pero de, en, si no tienen una cuenta de IXL, los estudiantes eh, siempre pueden usar la forma gratuita de IXL en línea. Thank you. So we want to say thank you to Ms. our presenter tonight, Ms. Tiffany Legrand, for providing so many tips and tools. 
Le queremos agradecer a nuestra presentadora de esta noche, la señora Tiffany Lee Grant, por eh, eh, poder ofrecernos tantas eh, estrategias que podemos utilizar en las matemáticas. And parents, thank you for joining us tonight. We hope that the tools and the tips you've gained tonight will help you to assist your student and advance in the learning of mathematics at home. Y padres, gracias por unirse. Esperamos que los consejos que haya obtenido le ayuden a asistir a su estudiante a avanzar en el aprendizaje de las matemáticas en casa. We invite you to join us for future sessions of Parent University. Our next upcoming session is December 7th via Zoom at 6 p.m. Our session topic is Student Support and Social Emotional Learning SEL Strategies to Use at Home. In this session, we will provide an overview of student support and also social emotional strategies for supporting students at home from grades K through 12. Te invitamos a unirte a nosotros para futuras sesiones de Universidad para Padres. Nuestra próxima sesión es el día 7 de diciembre a las 6 de la tarde y es, tiene que estar relacionado al apoyo estudiantil eh, so, eh, social y emocional, el aprendizaje social y emocional, el apoyo estudiantil y estrategias para usar en la casa. Esto es un resumen del apoyo estudiantil provisto y por estrategias eh, social y emocional para ayudar a los estudiantes en la casa para los grados del kinder a 12. Also, we have reminders. Please keep in mind that Thanksgiving break is scheduled from November 22nd through 26th of this year 2021 and also the end of the second nine weeks marking period is coming up on December 17th so make sure that you're supporting your student by reaching out to his or her teacher and helping to keep them on target. Y también como forma de recordatorio queremos recordarle que el, eh, las vacaciones de Acción de Gracia van a ser del día 22 al día 26 de noviembre y el final del segundo periodo de calificación de nueve semanas se aproxima es el día 17 de diciembre. Follow us on social media. You can find us on Instagram and Twitter using at Panther Face, at un Panther underscore Face, and on Facebook using at Deville Family Engagement. Síguenos en las redes sociales. Puede encontrarnos en Instagram y Twitter usando arroba panther guión face y en Facebook usando arroba DVO Family Engagement. Also, as a reminder, if you have not signed into our session today, please do so. Follow the link using the QR code on the screen and sign in now. Everyone who signs in will be entered into our prize drawing. For those watching the recording, you may have a future chance to win. Además, como recordatorio, si no ha iniciado sesión en nuestra sesión de hoy, sigue el enlace utilizando el código QR en la pantalla para iniciar sesión ahora. Todos los que se registren participarán en nuestro sorteo de premios. Para aquellos que están viendo la grabación, es posible que tenga una oportunidad de ganar en el futuro. Thank you for joining us this evening. If you still have questions, feel free to email us at our district email address, faith at duncanvilleisc.org. We also request that you follow the link to our feedback survey using the QR code provided on the screen. We want to be the best that we can for you. So please follow the link and complete the quick survey now. Gracias por acompañarnos esta noche. Si aún tiene preguntas, no dude en enviarnos un correo electrónico a la dirección de correo electrónico de nuestro distrito, face.doncanville.org. También le solicitamos que siga el enlace a nuestra encuesta de comentarios utilizando el código QR proporcionado en la pantalla. Queremos ser lo mejor que podamos para ti. Así que sigue el enlace like y complete la encuesta rápida ahora. I'd also like to give a huge thank you to our FACE team. 
We are extremely thankful for Mrs. Samora and her leadership. Additionally, we appreciate Mr. Rivera for serving as our translator. Me gustaría agradecer enormemente a nuestro equipo de participación comunitaria. Estamos muy agradecidos por la señora Zamora y por su liderazgo. También agradecemos al señor Rivera por servir como nuestro traductor. Have a wonderful evening. We look forward to seeing you again for Parent University on December 7th. Te deseamos una maravillosa tarde. Esperamos verte nuevamente en la Universidad para Padres el 7 de diciembre.